Hallo Rasenfreaks, erstes Video 2021. Was ist denn das für ein Wetter hier? Letztes Jahr, da hat der Rasen schon fast grün ausgesehen und jetzt haben wir hier Schneefall. Das erste Video fällt völlig in den Schnee. Ihr werdet aber trotzdem von mir heute erfahren, wie ihr richtig in die Rasensaison startet. Viel Spaß mit meinem ersten Video 2021. Yeah! So, liebe Rasenfreaks, jetzt sind wir hier in meinem Büro, wo ich immer meine Filme schneide und äh, die <lacht> Schneeflocken sind langsam schon von meinen Haaren abgetrocknet. Ja, die Haare werden immer länger. Ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt geht hier in diesem Mega-Lockdown, ob ihr noch eine Chance habt, eure Haare schneiden zu lassen. Also meine Haare wachsen langsam, aber sicher immer weiter raus, äh, macht aber nichts. Ich denke, das ertragt ihr. Ich möchte euch heute kurz erzählen, wie ihr richtig äh, gut und sinnvoll in die neue Rasensaison startet. Was äh, sollte man tun? Wann sollte man etwas tun? Und das erfahrt ihr jetzt von mir. Viel Spaß dabei. Genau, der erste Schritt ist natürlich, erstmal zu schauen, was ist mit meinem Boden los? Was ist im Boden noch an Nährstoffen drin? Wie sieht die Nährstoffverteilung aus? Wie sieht der pH-Wert aus? Ganz wichtiger Indikator. Ne, zwischen 5 und 7 ist ja so ein Bereich, der so gerade noch akzeptabel ist, je nach Bodenart. Wenn man noch überhaupt keine Bodenanalyse gemacht hat, dann empfehle ich dringend, jetzt so schnell wie möglich eine Bodenanalyse machen zu lassen. Also Zieht aus eurem Boden an verschiedenen Stellen den Mutterboden, ohne die Grassen, aber also nur den reinen Mutterboden, da wo die Wurzeln drin sitzen, zieht da den Mutterboden raus. Ich sag mal so ein ordentliches, no, no, so zwei Handvoll Mutterboden in eine Plastiktüte rein und damit zum Baumarkt, um, ja, jetzt haben die Baumärkte natürlich nicht geöffnet, wenn die Baumärkte wieder geöffnet haben, dann könnt ihr da äh, die Bodenanalyse abgeben. Das kostet auch nicht viel Geld. Die machen euch vielleicht auch sogar kostenlos eine reine pH-Wertanalyse und bestimmen die Leitfähigkeit eures Bodens. Und daran erkennt man schon sehr gut, ob da überhaupt noch irgendwelche Nährstoffe drin sind oder nicht. Die zweite Methode, die natürlich ein bisschen komfortabler ist, auch ein bisschen länger dauert, ist eine Bodenanalyse zu bestellen. Da empfehle ich natürlich immer meinen Kollegen von Rasengrün, den Dirk, ähm, müsst ihr mal gucken, rasengrün.de, könnt ihr verschiedene Bodenanalysen kaufen, sehr komfortabel, da kriegt ihr eine Tüte mit dem Aufkleber und ein Rücksendekuvert zugeschickt, äh, da schmeißt ihr die Bodenanalyse rein, schickt sie zurück, direkt ins Labor und ich sag mal nach zwei bis vier Wochen, je nachdem wie ausgelastet natürlich jetzt schon äh, die Labore sind, das Labor ist, kriegt ihr dann eure Analyse, euer Analyseergebnis per E-Mail zurück. Und dann wisst ihr, was Sache ist. Was ihr auf jeden Fall zuerst wissen müsst und wissen solltet, ist, wie ist euer pH-Wert. Denn wenn der pH-Wert wirklich tief ist, 5 oder vielleicht sogar noch darunter, dann ist es tatsächlich sinnvoll zu kalken, möglichst jetzt schon im Februar zu kalken, weil ähm, der Kalk muss so, na, ich sag mal, sechs Wochen mindestens im Boden drin sein, bevor man dann die erste richtige stickstoffhaltige Düngung streuen äh, kann. Deswegen ist es halt sinnvoll, das schon im Februar zu tun. Klar, auf dem gefrorenen Boden geht das jetzt nicht. Aber vielleicht ändert sich das Wetter ja auch. Und äh, hier und überall ist natürlich die Wettersituation eine andere. Ich habe für... Aha. Ich habe für die pH-Wertanalyse zu Weihnachten von meiner Liebsten, von meiner Frau, ich gehe das jetzt auf hier, einen relativ hochwertigen pH-Wert-Tester, cooles Teil, ich halte hier mal die Kamera, einen relativ hochwertigen pH-Wert-Tester geschenkt bekommen. Ich glaube, der kostet über 100 Euro. Ich darf natürlich den Preis nicht genau wissen. Und äh, das ist natürlich ein sehr komfortables äh, Teil und soll auch relativ gut und genau sein. Den sticht man einfach in den Boden rein und da muss man ungefähr eine Minute warten und dann stellt sich der pH-Wert ein. 
Das ist natürlich sehr praktikabel. Man kann auch damit natürlich wunderbar an verschiedenen Stellen auf der Rasenfläche den pH-Wert überprüfen. Ich äh, hänge mal einen Link hier von dem Teil unten in die Beschreibung rein, ohne natürlich auf den Preis zu gucken. <lacht> Dann gibt es natürlich auch noch die einfacheren Methoden, die ich schon mal in diesem Video vorgestellt habe. Diese kleinen Teströhrchen, äh, um äh, ganz grob den pH-Wert zu bestimmen. Das ist nicht ganz so genau. Aber das kann man natürlich auch als äh, groben Indikator verwenden. Ja, und dann also möglichst schnell kalken. Wenn der pH-Wert zu tief ist, wenn der pH-Wert zu hoch ist, ist die ganze Situation schon deutlich schwieriger. Dann müsst ihr natürlich gucken, wie ihr den pH-Wert äh, gesenkt bekommt. Dazu braucht man natürlich so säuerliche Bestandteile, Kaffee oder Tannennadeln oder auch Eisensulfat funktioniert an der Stelle, um den pH-Wert ein Stück weit abzusenken. Wenn ihr zum P, äh, wenn, <lacht> wenn ihr zum P, oh Mann, P wenn ihr zum Thema pH-Wert senken mehr wissen wollt, schreibt mir gerne äh, eine E-Mail oder schaut auf meine Homepage rasenfreak.de. Da habe ich darüber auch etwas in meinen Question Answers und in meinen Tipps und Tricks geschrieben. Also, erster Punkt, pH-Wert muss stimmen. Nur dann können die Pflanzen optimal die Nährstoffe aufnehmen, die ihr ja natürlich dann auch möglichst bald in äh, den Boden einbringen wollt. Wann ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, das erste Mal zu düngen? Die erste Düngung in der Saison ist natürlich ganz wichtig, denn der Rasen, der giert nach Nährstoffen. Er ist völlig ausgelaugt über den ganzen Winter. Er musste ja, Schimmelangriffe ertragen. Die Würmer haben natürlich ganz viele Lücken geschaffen durch ihre Wurmhäufchen. Also er muss auch wieder schnell jetzt zuwachsen, der Rasen. Also das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, sind Nährstoffe. Und wann soll man nun diese Nährstoffe ausbringen? Da gibt es ähm, zwei sehr, sehr äh, gute und wichtige Indikatoren, zwei Zeiger, die man nutzen kann. Das eine ist die sogenannte Grünland-Temperatursumme. Kann ich euch auch mal einen Link unten in die Beschreibung reinstellen. Grünland-Temperatursumme. Äh, das ist einfach die Aufsummierung der mittleren Tagestemperaturen, der mittleren positiven Tagestemperaturen. Und wenn diese Summe 150 Grad erreicht hat, es gibt auch äh, Stimmen, die sagen, 200 Grad äh, sollte äh, abgewartet werden. Also wenn in Summe 150 Grad erreicht sind, dann sollte man das erste Mal düngen, weil davor, also wenn man zu früh düngt, dann werden die Nährstoffe einfach nicht aufgenommen. Die Nährstoffe werden in äh, den Boden, in die tieferen Schichten äh, weggespült. Die Nährstoffe gehen ins Grundwasser und können noch nicht von den Pflanzen aufgenommen werden. Der zweite wichtige Zeiger, die sogenannte Bauernregel, ist, wenn die Physizie anfängt zu blühen, dann sollte gedüngt werden. Das wird natürlich dann je nach Region, je nach Wetterentwicklung vielleicht schon im März, Mitte März der Fall sein oder vielleicht erst Ende März oder vielleicht auch erst Anfang April. Das hängt natürlich jetzt ganz von den Temperaturen ab. Ja, also nicht zu früh düngen. Und dann natürlich die Frage, was soll man düngen? Wie soll man düngen? Natürlich ist es wichtig, erstmal eine sehr stickstoffbetonte Düngung zu streuen. Da sage ich immer so zwischen 20 und 25 Prozent Stickstoff sollte der Dünger enthalten. Ich werde jetzt organisch düngen. Ich hatte es ja in diesem Video hier angekündigt. Ich habe den Reset-Knopf gedrückt. Ich will von der mineralischen Düngung weg und will dieses Jahr mal komplett organisch düngen, wirklich rein organisch düngen. Viele sagen auch, eine Mischung aus organisch-mineralisch ist eigentlich der goldene Mittelweg. Trotzdem... Ähm, bin ich äh, mal so ein bisschen extrem jetzt unterwegs dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie eine rein organische Düngung auch jetzt zum Start in die Saison bei mir, bei meinem Rasen wirkt. Bleibt also dran, vergesst nicht, um mich zu abonnieren. Dann werdet ihr das alles hier miterleben. So, dann geht es also los. Dann fängt der Rasen an zu wachsen. Dann heißt es erstmal zu mähen. Natürlich wieder zu mähen. Nicht gleich so tief mähen. Der Rasen ist natürlich durch jeden Schnitt gestresst. 
und der Rasen ist ausgelaugt und kaputt, äh, müde vom Winter. Wenn ihr ihn jetzt gleich zu kurz mäht, dann tut das auch dem Rasen nicht gut. Vielleicht ruhig mal 10 mm höher anfangen und dann ganz langsam mit der Schnitthöhe runtergehen auf die Schnitthöhe, die ihr wollt. Ja, das fällt mir übrigens unglaublich schwer. <lacht> genau. Ja, so viele, viele, viele von euch, muss ich mal brutal sagen, viele von euch fangen immer die Saison mit dem Vertikutieren an. Das halte ich für falsch. Fangt bitte nicht mit dem Vertikutieren an. Wie ich schon gesagt habe, der Rasen ist geschwächt. Wie, soll denn jetzt, äh, die, wie, soll, wie sollen denn jetzt die Schäden durch die Messer, die ja noch teilweise noch zu tief eingestellt sind, wie soll denn diese Schäden der Rasen wieder ausgleichen, wenn er noch keinen Dünger hat, wenn er noch nicht richtig wächst, wenn es nicht richtig warm ist, wenn es, äh, der Boden noch zu kalt ist. Also bitte nicht am Anfang der Saison vertikutieren. Ich bin sogar jetzt komplett weg vom Vertikutieren. Wenn überhaupt, dann lüfte ich äh, noch. Lüften ist eine super Sache. Also erstmal düngen, dann den Rasen richtig kommen lassen, schauen, dass die Temperaturen hoch genug sind, dass der Boden ungefähr 10 Grad auch nachts hat. Und wenn ihr dann der Meinung seid, ihr habt zu viel Filz, ihr habt zu viel Moos im Rasen, ihr müsst den Rasen regenerieren, dann könnt ihr im April, meinetwegen Mitte April, vielleicht sogar erst Ende April, das erste Mal vertikutieren. Dann solltet ihr aber auch gleich nachsehen, damit die Lücken, die Lücken geschlossen werden und der Rasen schnell dicht wird. Ja, das Geheimnis, das verrate ich euch jetzt zum Schluss, das Geheimnis für eine dichte Rasenfläche ist, ihr wisst es alle, hoffe ich schon, oft mähen, richtig düngen und ausreichend wässern. Ja, liebe Rasenfreaks, das war es soweit mit meinem ersten kleinen Tutorial zum Start in die Saison. Was sind die ersten und wichtigen Schritte, um gut in die Rasensaison zu kommen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Rasenfreak sagt Tschüss! So, liebe Rasenfreaks, jetzt bin ich nochmal rausgegangen, um mal zu gucken, wie sich das jetzt hier mit dem Schneetreiben entwickelt hat. Es ist der Wahnsinn. Wir haben ja Ende Januar, wir haben glaube ich den 29. Januar und richtig, richtig Schneefall. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen, wenn euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak freut sich mit euch auf die neue Rasensaison, die hier noch nicht da ist. Aber wir kriegen das. Wir halten durch. Ciao.